Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous souffrez ou vous avez déjà souffert de ce qu'on appelle une capsulite rétractile ou épaule gelée. Et moi, avec cette vidéo, je vais essayer de vous aider en fait à regagner de l'amplitude un petit peu plus rapidement ou à faire diminuer votre douleur. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, ce que je vous conseille en fait, c'est de vous abonner en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran. Et pour ceux qui ne me connaissent pas et qui sont aussi nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Cédric et je dirige en fait Corporels et nous sommes spécialistes en fait dans la gestion les douleurs en entreprise pour les grands groupes, ainsi que dans la qualité de vie au travail. Et c'est par en fait ce biais-là que tous les jours ou régulièrement, j'essaie de vous donner des conseils, des astuces et des exercices pour lutter en fait contre différentes douleurs qui peuvent vous être pénibles au bureau, en télétravail ou au quotidien. Pour en revenir à notre capsule rétractile, en fait, pour bien comprendre ce que c'est, c'est que l'articulation en fait de l'épaule, elle est euh, maintenue par un ensemble de ligaments et une capsule. Et en fait, tous ces éléments-là se rétractent et empêchent du coup tout mouvement de votre épaule, d'où le terme d'épaule gelée. En fait, cette capsulite, on ne connaît pas vraiment euh, les causes, elles sont un petit peu méconnues. En fait, on pense qu'il peut s'agir de causes psychosomatiques, ça veut dire après un choc émotionnel ou un choc psychologique. Ça peut venir d'une période de stress un petit peu intense. Euh, ça peut venir aussi, si vous voulez, de chocs... Euh, physique directement lorsque vous avez pris un coup euh, sur l'épaule ça peut venir aussi après une opération notamment de la cage thoracique ou lors de d'opérations au niveau du sein avec curtage de ganglions et ça peut venir aussi de façon complètement qu'on appelle idiopathique ça veut dire fortuite on ne sait pas pourquoi vous pouvez avoir cette pathologie -là. il faut savoir que cette pathologie en fait elle touche plus souvent les femmes que les hommes et l'âge moyen se situe entre 45 et 60 ans euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la capsulite euh, C'est une maladie, en fait, si vous voulez, qui évolue en, en plusieurs phases. Ça veut dire qu'il y a une phase, une première phase qui est assez douloureuse, ça veut dire que la douleur, elle augmente progressivement jusqu'à devenir très intense et quotidienne, et peut même vous réveiller la nuit. Et ensuite, il y a une deuxième phase où la douleur disparaît petit à petit, et là, en fait, c'est la raideur qui prend le pas, jusqu'à ce qu'en fait, vous soyez vraiment gêné dans tous vos mouvements du quotidien, euh, comme pour vous coiffer, vous brosser les dents, vous habiller, tous ces mouvements-là, en fait, deviennent très pénibles. Donc nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous, pr vous présenter quelques petits exercices qui pourront vraiment beaucoup vous aider et vous être utiles pour lutter contre cette pathologie. Il faut savoir aussi que... Euh, il ne faut pas paniquer lorsqu'on a une capsulite parce qu'en fait, si vous voulez, c'est une maladie qui est, est une pathologie pardon, qui évolue au long cours, donc qui est très très longue, qui peut durer plusieurs mois, mais on a toujours une évolution favorable. Par contre, il faut savoir aussi que lorsqu'on fait une capsulite sur un côté, il y a de fortes chances que quelques temps après, on fasse l'autre côté. Ce n'est pas obligatoire, mais ça arrive souvent. Voilà, je pense que je vous ai un petit peu tout, tout expliqué, en tout cas le, le principal sur cette pathologie. Donc on se retrouve dans deux petites minutes pour les exercices. A tout de suite comme promis, on se retrouve pour l'exercice dont je vous ai parlé à l'instant. On va en fait en montrer trois. Donc le premier exercice, il va vous servir si vous voulez à gagner en amplitude d'épaule lorsque vous l'élevez vers l'avant, comme ceci. Dans une capsule rétractile ou épaule gelée, comme on l'appelle, pratiquement tous les paramètres ou tous les paramètres d'épaule sont très limités. Donc nous, dans un premier temps, on va essayer de gagner celui-ci. Donc ça c'est très simple, on n'aura absolument pas besoin de matériel pour faire l'exercice, il est très facilement réalisable, c'est-à-dire qu'en fait, en imaginant que c'est mon épaule droite qui est victime de la capsulite, avec ma main gauche, je vais attraper mon poignet droit. Et en fait, si vous voulez, à l'aide de ma main gauche, je vais lever mon épaule le plus haut possible. Donc ça veut dire que vous qui êtes atteint de capsulite, si jamais votre maximum d'amplitude c'est là, bah vous maintenez la position à ce niveau-là. Si c'est ici, vous maintenez à ce niveau-là. Si c'est là, vous maintenez à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites vraiment en fonction de vos possibilités. On va essayer de respecter la règle de non-douleur. Vous ne forcez pas trop si ça fait trop mal. Donc une fois que vous avez atteint en fait, votre maximum d'amplitude, vous maintenez la position 5 à 10 secondes, suivant la douleur que vous ressentez et suivant vos possibilités. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous relâchez, vous reposez un petit peu et vous reprenez. Vous faites plusieurs séries. Et si jamais, en fait, sur les séries, au fur et à mesure, vous vous rendez compte que vous arrivez à gagner un petit peu en amplitude, n'hésitez surtout pas à le faire. Voilà pour le premier exercice. Le deuxième exercice, c'est exactement le même principe. On va aussi essayer de gagner, en fait, dans l'élévation avant de l'épaule, mais on va céder d'un mur. Cet exercice-là, normalement, il est possible avec un petit ballon, mais on va partir du principe que nous, on n'a pas de ballon, parce que en télétravail, à la maison, ou sur le lieu où on se trouve, on n'a pas toujours un petit ballon à proximité. 
Donc cet exercice, il est pareil, très simple, ça veut dire qu'avec notre main droite, toujours en partant du principe que c'est l'épaule droite qui est atteinte, on va plaquer la paume contre le mur, et à l'aide de nos doigts, comme on n'a pas de balle, on va grimper le long du mur. Je vous montre. On se place comme ceci, la paume contre le mur, et avec les doigts, effectivement, on commence à grimper comme ceci. Alors malheureusement, vous ferez, vous qui êtes atteint de capsule rétractile, vous ne ferez jamais cet exercice comme je viens de le faire à l'instant. Je vous l'ai montré de façon grossière pour que vous puissiez voir le principe et le but final de l'exercice. Malheureusement, vous, vous ne gagnerez que très peu d'amplitude et ça sera très progressif et très long. Donc, euh, n'hésitez pas, ne perdez pas courage en voyant la vidéo. C'est juste que vous, en fait, vous allez partir de votre amplitude euh, à vous et ensuite vous allez gagner vraiment progressivement. Et comme l'exercice d'avant, lorsque vous avez gagné le maximum d'amplitude, vous maintenez la position pendant 5 à 10 secondes, suivant en fait euh, vos possibilités et la douleur, et vous recommencez plusieurs séries comme ceci. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, non seulement la douleur va diminuer, mais l'amplitude va aussi augmenter. Le troisième exercice que je vais vous proposer, c'est un exercice en fait qui va vous aider à gagner en fait dans l'élévation de l'épaule sur le côté. Ça, c'est un des très gros paramètres qui est très important, dont on se sert souvent vie de tous les jours, qui est limité à cause de la capsule rétractile. Donc là, c'est pareil, c'est un exercice qui peut se faire un petit peu avec ballon. Euh, on va encore partir du principe qu'on n'a pas de ballon. Et là, c'est le même principe justement que ce que je viens de vous montrer à l'instant. Ça veut dire qu'en fait, on va plaquer la paume de la main contre le mur et on va monter progressivement à l'aide de nos doigts. Cette fois-ci, en fait, nous, on va se placer en fait perpendiculairement au mur. Ça veut dire qu'on va plaquer la paume comme ceci. Donc là, je vais me mettre un peu plus près en imaginant que j'ai moins d'amplitude et je vais grimper comme ceci. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que je grimpe, le coude s'éloigne de mon torse et je gagne en élévation latérale d'épaule. Donc encore une fois, même si j'ai dit dans l'exercice précédent, vous, malheureusement, vous ne ferez pas cet exercice comme je viens de le faire. Ça va être très progressif, euh, ça, va être un petit, ça va vous prendre un petit peu de temps. Mais ce sont des exercices qui sont super intéressants, justement pour vous faire gagner du temps, de l'amplitude et diminuer de la douleur. Voilà, j'espère que ces exercices vous auront plu, qu'ils vous auront aidé. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire, si vous avez été victime de capsules rétractiles, comment vous avez fait pour vous en sortir, si vous avez déjà fait ces exercices ou pas, s'ils vous ont aidé ou pas, ce qui pourrait être vraiment constructif pour les personnes qui vont voir la vidéo. N'hésitez pas non plus en fait à partager justement cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à des personnes de votre entourage. Et n'hésitez pas non plus à liker et à visionner d'autres vidéos sur le sujet qui pourront vous être utiles. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous